子干嘛？还不过来帮忙？要我把你抬过来呀、啊？是。以前啊，在贵妃宫中伺候，偶尔过来拿拿东西，试试挑剔。真想不到啊，竟然到了这儿和我们一起干活了。哼！哎，你别这么说呀，人家那时候可是长役，是万贵妃跟前的红人，当然要有些官样啊，那样才行，对吧？对呀、啊，也是哈、啊。我不够忘了，拿去柴枝过来。快去呀、啊！是。韩香说：“你被西厂监禁，还被人打了，怎么样？没事吧？到底怎么回事？你快告诉我！你放心，我好多了，过几天就可以回月宫局去。倒是你，以你淑女的身份，怎么可以跑到我们奴婢住的地方？被人看见不好，你快点回去。过两天我去找你啊！什么淑女啊？只是说起来好听罢了，看起来好像有身份有地位，其实我就像园子里的一朵花，无人采摘。”慢慢就会枯萎凋落，怎么会呢？你还这么年轻，有的是时间，皇上一定会喜欢你的。好啦，这些话我听的太多了，看见你没事，我也就放心了。我走了，青姿，嗯，谢谢你。的话，以后就别再这样了。我知道
，殷思月，前阵子让你们操心了。谁都知道错不在你，你是被牵连进去的。我们月宫局也是欲救无从啊。那些西厂的人来查问时，我知道方尚仪和殷思月都替我说尽好话，春华已经感激不尽。这是我们应该做的，无论帮不帮得上忙，总该实话实说呀。你伤得不轻，不多休息几天吗？我现在好多了，躺在床上太烦闷，所以想赶快回来和大家一起练习。如果你觉得累的话，可以马上停下来，回去休息，知道吗？谢谢方尚仪。那我跟大家去练习了。好，好了，都去练琴吧。是是是。是从西厂大牢走出来，真是命不该绝啊！是。很清甜可口呢，好，这就给你拿，来去取绿豆糕过来。是，是谢谢。哟<咳>，这不是蹊跷吗？原来你被安排到御膳房来做事了，真替你高兴。每天可以守着这么多珍馐美味，当心扯太多会长胖的。你，哎，你的脸是怎么回事啊？是烟熏的，还是火烤的呀？七巧，你站着干什么呀？火烧旺了吗？还不快点找活！哦哦、音乐姐姐，你要的绿豆糕，谢谢，不客气。那我先走了啊。你行行好，救我出去吧、哎！你得罪了万贵妃，是她下令要把你安插到御膳房的。我有什么能来救你啊？姑姑，你在上宫局是一人之下，万人之上的，你一定有办法的。我在那里干活，很快会死掉的。姑姑，你救救我嘛！啊，你呀、啊，我早就跟你说过。道行不够，就别挑起太多事端。你现在明白，什么叫做吃不了兜着走了吧？嗯嗯嗯嗯，明白明白。那你现在，给我想想办法吧。哎，谁叫你是我的亲侄女？我想给他。吃过这次亏，一定要记住。还没有权势，就千万别嚣张。不管做什么事，都要给自己留余地。别在后宫中四处招敌，听明白没有？嗯，明白了。明白。你每次都是明白。<笑>
七巧呢？啊，他在那儿呢。哎，啊、七巧、啊，从今天开始，你被调去御药房，专门负责煎药。啊，谢谢江长山，谢谢。你现在就到御药房去报道吧。去调御药房。是。学人家伤春悲秋，你们怎么来了？春华，你没事了吧？啊、吃苦长大的人呢，复原能力很强。<笑>他一可以走动啊，就嚷着要回月宫局，又嚷着要来找你练武。练武？不练了。练给谁看呢？给自己看。青姿，别人怎么看你不重要，重要的，是你怎么看你自己。是啊，我们奏乐，你跳舞，起码自得其乐。开始吧。哎，慢着，我们先做一件事。尚有余香，更何况我们还年少。虽然身处后宫，不过我相信我们可以过上好日子的。嗯，只有你才这么乐观呢。前阵子还被人打得半死，你看他现在跟没事人一样，我真佩服你。你们都略知我的身世，我还记得我娘亲临终之前，没有掉过一滴眼泪，而是一直微笑的看着我。他说：“还想多看我一眼。”他还叮嘱我：“以后不管碰到什么样的困难，都要好好的活下去。”这是他和我早逝的父亲对我唯一的希望。那天在大牢，我也觉得我自己必死无疑。我告诉天上的娘亲。我不能完成他的愿望了。不过老天爷，如果再给我一条活路，我一定会好好的珍惜。好了，从现在开始，我要你们陪着我，一起完成我娘亲的愿望，一起过上好日子吧。来，一起过好日子。
看到你没事，真的是太好了。抱歉，让你担心了。听说你受了伤，就在城外的药店给你买了药，但最近一直没碰到你和白姑娘，没有机会交给你们。我也知道，你现在伤好了差不多了，这药也没什么用了，但是。的凝神汤熬好了没？啊，好了好了。嗯、啊。哎呀，哎呀，你做事小心点嘛。是。哎，季强，季强，怎么来看我有多倒霉事吗？哎，你怎么老是这么想呢？我是刚听说你去药房煮药了，我特地过来看你的，辛苦了。不辛苦。直同时守着十多个火炉，五个时辰，要火眼金睛的留意着，不能把药煮焦了，不能超过煎药的时辰，更不能耽误了太后妃子们服药的时辰，就这么简单。你别生气嘛，哎，等等看，等哪个宫里缺人了，再调你去做长衣吗？你说的容易。
你究竟想要朕怎么样，你才能高兴呢？朕乃一国之君，朕立妃你不高兴，妃子有孕你也不高兴，妃子小产你又说太后针对你，你还是不高兴。朕真的跟你相处的很累。明月，待会儿传召杨勇，今夜进宫为本宫奏乐。娘娘，你多晚传召杨勇，不怕皇上不高兴、嗯？本宫就是要他不高兴。娘娘，你不怕把皇上推到其他妃嫔宫中去？皇上要去的话，留也留不住。天下最好的东西，不是垂手可得。就是求之不得，求之不得。你不会明白的，即使平常夫妻相处，那都是有学问的，更何况是皇上与妃嫔之间。后宫之内，只要稍一松懈，失去的不单是皇上的宠爱，甚至连地位、性命也会一起丢掉。娘娘说的太深奥了。明明是要留住皇上，却又故意把皇上推出去。你不明白不要紧，快去传杨勇虚实进宫。是。一定要记录清晰啊！知道了，林娜。哎，杨勇，啊，你过来一下。啊，林大人有何吩咐？刚才万贵妃宫中派人来传召，命你虚实到万贵妃宫中奏乐。可是，这已经是我连续第五个晚上去宫中奏乐了。这我知道，但是在后宫，万贵妃的旨意是不可违抗的，我哪敢替你分辨啊？去吧，好吧。月宫杨勇，拜见贵妃娘娘。免礼。谢娘娘。今夜本宫想听一些哀怨的曲子，你吹奏几曲，让本宫抒发愁绪。是。臣妾参见皇上。参见皇上。平身。谢皇上。贵妃夜夜听曲，真是有雅兴啊。皇上之前不能入睡，何尝不是到御园听曲？臣妾只不过是附庸风雅罢了。你们先退下吧。是。是不能退。你敢违抗朕？皇上要册立多少妃嫔，臣妾不敢违抗。皇上的其他妃子有身孕，不许臣妾某时某刻进入御园，臣妾不敢违抗。皇上的妃子流产，朱太后暗中对臣妾非议，臣妾也不敢违抗。难道臣妾在宫中听曲，都不可以吗？杨勇，继续吹奏。本宫说，继续吹奏。
好好伺候。俗话说得好，不孝有三，无后为大。何况皇上，你身为一国之君，竟然把后裔之事当作平常。杨勇，继续吹奏。说什么世子风骨，我现在跟那些宫中的奴才已经没什么两样。客官，我们马上就要关门了，你明天再来吧。没事吧？呃，太医，您快来看看。哎，这不是宫中月宫杨勇吗是张太医，在下昨晚真是失态了
，我是杨勇，宫中的乐工，气别的作曲人。张太医，如何会识得在下？啊，我虽是太医，但也略晓音律，在宫中，也曾远远的听过你的乐曲。啊、原来如此，杨月宫的箫声令人动容啊，张某十分佩服。啊、哪里？呃。那，那在下不能再打扰了，在下告辞了。啊，请啊，请。哎，人生在世不称意，他朝散发弄偏舟。如果觉得在宫中有志难伸的话，不如及早隐退吧。在下昨夜酒后胡言，还请张太医见谅。酒后之言，岂能做主？你说过什么？我不记得了。就算记得，我也不会说出来。不过作为一个御医，我想给你个忠告：如果觉得委屈，能退则退，借酒浇愁，当心坏了身子。谢太医指点。只是，这宫中之人，是说走就能走得了的吗？哎，没错，这就是做人的无奈呀、啊。想不到，太医也无奈。是啊，这也是我留在御药房多年的原因呢、啊。今天被你一语道破。难免有些伤感呢、啊。哎，杨兄弟啊，嗯，如果如果浅酌几杯的话，你可以找我作伴，总胜过一人独饮，否则失了分寸，更是容易酒入愁肠，愁更愁啊。好，下次一定和太医小酌几杯，以谢昨夜打扰之罪。告辞。林大人，有何吩咐？启别那首曲子，你把乐谱弄好没有？还未完成。啊，没关系，那你继续做吧。是，大人。我是淑女少卿姿，请代为通传。你请等一下，刘嬷嬷，我想见钱太后。钱太后正在午睡，不便吵醒。有什么事可由我来传达。哦，你要是不说的话，明天再来吧。但是太后近日经常到宗庙去拜祭先皇，你不一定能见到她。其实我就是想问一下，我义父有没有带家信给我？如果潘大人要是有信要交给你，太后一早就命人交给你了，留在身上又有何用？可是好几个月过去了，一封信都没有。这我怎么知道啊？没有就是没有。你还是回去吧，有了自然会给你。问了也是白问。对不起。少淑女再来求见，先通知我一声，免得她打扰太后。是，刘嬷嬷。很久没有收到爹娘的。
怎么啦？哦，你跟韩香见多了，也变成一个爱哭鬼了。没有，我在看爹娘之前的来信，有点想他们了。你放心吧，老爷跟夫人一定会没事的。你的义父啊，一定是口硬心软，每个月还是会拿钱给他们。没你想的那么好。不管怎么样，你应该好好的生活。要是老爷跟夫人知道你现在这个样子，他们会很伤心的。这个呀是周太后赏给月宫的，我拿过来给你尝尝。不用了，你自己留着吧。哎呀，我那多的是，你呀、啊、多吃点东西。瞧你最近气色特别的差。谢谢你，就这点东西你也谢我。啊，对了，韩香啊被调到何晨妃宫里去奏乐了，所以今天不能来，就我陪你练舞。哎，春华。你在御风局做事已经够累的了，别为我瞎忙了。这不是瞎忙，我也是练曲呢。就像你练舞的时候，不止自得其乐，还希望受到皇上的赏识。我和韩香练曲，也是想凭着自己的技艺，可以好好的留在御风局做事。说的也是。你和韩香，真的甘心做一辈子的月宫啊？我不是甘心，而是乐意。比起以前我们在宫中的生活。在月宫去做事已经很好了，而且奏乐是我们最大的兴趣，就像你喜欢跳舞一样，不是吗？也对，走吧。杨月宫，啊，百姑娘，原来是你啊！你今天怎么会在这儿练曲呢？啊，方上仪怕春华受伤后太辛苦，所以命我在这里帮他谱写乐曲，以便下月演出。啊，我，我没有打扰你吧？啊，当然没有了。呃，我去那儿取点乐谱。嗯，请便。你的手在流血。为什么要我在后宫碰上这样好的人？为什么我不是平常的女子？是不是很疼？啊，不是，只怪我自己太不小心了。人总有失神的时候，你也别太自责了。我看你今天是不能谱曲了，这里我来收拾。
，我也不知道怎么会这样。哎呀，你这手帕上沾满了血，我去帮你洗洗。啊，不用了，我自己洗就好了。那我把这些药送回御药房，你先休息一下。找不到铁面人的下落，那到底他去哪儿了呢？回厂工，这人自从劫走五星饭馆后，再也没出现。奇怪，这种与西厂为敌的人，怎么会那么轻易罢手？可能是厂工威名远播，令铁面人不敢再犯，以免落入厂工手上，后悔莫及啊！别拍马屁。这方面我是高手，属下说的全都是真话。虽然铁面人未再出现，但是我们也要严加防范，免得他在出现的时候有损我们西厂的声誉，知道吗？是，成功。还有，继续追查那个法官下落，活要见人，死要见尸。是